Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich bei Whisky in Moor in Hattingen 2019 gemeinsam mit Holger Spahn von Spahn Scotts Warehouse. Sehr gut. Wir haben uns das erste Mal in ähm, Hamburg auf genau. der Spirit da kennengelernt. Und auch da wurde der, ähm, unser Video tausendmal bei, bei Facebook auch denn da angeschaut, geteilt und ja, so weiter. Gut. Von daher, ich war überrascht und positiv überrascht, wie viele Leute das auch hier ähm, mitgeteilt haben. Erzähl erst einmal, was für Whisky ist das? Wo findet man euch? Und vielleicht zwei Abfüllungen, die dabei sind. Ja, wir haben hauptsächlich Einzelfassabfüllungen jetzt mhm. wieder hier in Hattingen dabei. Ähm, wir haben fünf verschiedene Abfüllungen und ja, uns findet man im Rhein-Main-Gebiet in Dieburg, mhm. ähm, ungefähr 15 Kilometer von Darmstadt entfernt. Genau. Sehr schön. Und, ähm, und online vielleicht auch? Ja, www.scotchwarehouse.de. Mhm. Ein Wort ist das? Genau, ein Wort Good. zusammen, ohne Bindestrich, ohne... <lacht> egal. <lacht> Und jetzt geht es darum, zwei Abfüllungen mal zu zeigen. Wir ja. fangen hier links an. Also, ja. was haben wir denn da? Ja, wir haben hier einmal ein, ein Eile Malt, ein mhm. zehn Jahre alter, mit 59,1%. Uh, okay. Sehr, sehr schöne Kombination von, von Alkohol. Mhm. Wenn der verfliegt, explodiert der Rauch da drin. <lacht> Und am Ende haben wir nochmal eine sehr äh, schöne Süße dabei. Ja. Super. Also, ähm, nicht Kälte verdreht, kein Farbe dazu getan, okay. Fahrstärke, genau, genau wie, wie Gott das so sich vorgestellt hatte, ja? ja genau. <lacht> Und also genau wie es aus dem Fass kam, ja genau. Super, super. Also das ist für mich nichts. Ich bin kein Rauchfan, aber du hast was anderes da, der vielleicht für mich was wäre. Ja. Auch da darfst du mal ganz kurz vorstellen. Gibt es eine Wichtigkeit wegen Flaschengröße oder ist das nur rein zufällig? Das ist rein zufällig, okay. es sind alle 0,7 ja. Liter. Ähm, ja. Ich dachte, vielleicht werden die kleinere denn vom Island, das sind andere denn da vom Highland. Nein, okay. das ist einfach nur eine andere ähm, Abfüllflasche, ja. ähm, damit man, ja, die habe ich so angeboten bekommen, habe es ja. genommen. Genau. <lacht> ähm, ja, hier habe ich einen Glen Elegy, mhm. acht Jahre alt, mit äh, 53,9 Prozent. Okay. Ähm, hat letztes Jahr auf dem Spirituosenwettbewerb eine Goldmedaille gewonnen. Mhm, sehr gut. Ähm, ja. Und ähm, hier haben wir halt sehr, sehr schöne, intensive Sherry-Noten. Ja. Das ist ähm, ja eine kleine Sherry-Bombe. Genau. Also Vollreifung Sherry? Ja. Sehr gut. Bevor Billy Walker da hinkam und alles gekauft hatte, haben sie schon auch ein bisschen mit Sherry fest und da experimentiert. Ich werde in zwei Wochen dann tatsächlich auch eine Privatführung da von Glen Allery bekommen. Oh, okay. Ich bin da vor Ort und ich werde ein bisschen mal schauen, wie das alles so ist. Vielleicht komme ich auch in den Genuss, da den Lagerhallen da anzuschauen. Das wäre natürlich cool. Ja, um, Glen Allery um, für mich hat immer ein bisschen was mit Grapefruit. Also ein bisschen eine Säure, fast wie eine trockene Riesling. Wie würdest du das jetzt hier beschreiben? Einfach nur Sherry oder ein bisschen mehr dazu. Sehr, die Früchte sind ja. schon sehr, sehr ausgeprägt dabei. Also ja. es ist jetzt nicht ähm, keine, keine äh, Zitrus, also mhm. nicht ins, ins, ins Bitter oder Säure rein, sondern wirklich in, in die Süße ist hier Super. sehr im Vordergrund. Super. Kostet ungefähr? 60 Euro die Flasche. Perfekt. Und kann man auch online bekommen, ja? Ja, ist auch online, ja. wie alle anderen Abfüllungen auch. Super. Also Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, gemeinsam mit Holger Spahn von Spahnskopf Schwerhaus. Tschüss. Tschüss.